добиратися з Житомира до Києва по часу може бути рівнозначним, як добиратися з Троєщини до центру Києва. З Житомира ти можеш за півдня поїхати на зустріч, провести там ці всі речі і навіть там в обід повернутися. Віта Безан, основний мій проект є вимірювач, і я тут займаюся фандрайзингом, запуском нових напрямків. Багато хто шкодується на те, що Київ витягує звідси таланти, да? тому що там 130 кілометрів від столиці. Але ті, хто лишаються, вони аргументують тим, що тут комфортно. І так само за один день можна отримати той самий досвід там, перебування у Києві, такого якби, насиченого, культурного, активного. Майже в кожній сім'ї була людина, котра тут або працювала, або були якісь родичі, які працювали на електровимірювачі. Бачили, які тут класні кнігки? Тобто тут е, працівник, от, як це, АБВГД, ЖЗ, да, працівники натискали і в них там вилазили їхні пропуска з іншого боку. Якщо там про вимірювач кажеш, то дуже багато людей задають запитання, а чи що завод ще працює? Тому що у нас біля заводу побудований торгівельний центр, і всі думають, що це вже якби вимірювач є частиною торгівельного центру якогось. Завод електровимірювач, основний вид діяльності це електровимірювальна техніка. На основі цього була кілька там, років, мабуть, з 10-15 запущений напрямок шкільного обладнання. Це обладнання для STEM-лабораторій, кабінетів фізики, хімії, математики. І навіть 2-3 роки тому ми вийшли на американський ринок. Ми знайшли партнерів, які допомагають нам просувати це обладнання. І поступове зростання запиту вказує, що ми на вірному шляху. Крім звичайної операційної діяльності, виробництва обладнання, яке випускає завод, ми займаємося зараз створенням інноваційного парку «Вимірювач». Ми залучили команду людей, які займаються створеннями спільнот, вилучаємо фахівців електронної музики, архітектури, фахівців промислового дизайну і разом з ними створюємо щось нове в Україні. Ми з моїм слозамірювачем почалося з дизайну фасаду. Ми з Андрієм, власником заводу, познайомилися, по суті, на такому як замовленні, коли Андрій звернувся за допомогою зробити проект реконструкції фасаду. А у нас була дискусія, що робити, якщо орендодавець захоче вивізку на пів фасада. І я кажу, ну це, типу, не хороше рішення. І, власне, в цьому діалозі з'явилася ця дискусія про те, що має бути якась інша цінність, ніж просто квадратні метри і право на будь-що робити з нерухомістю. Не все, що є старе, це те, від чого треба відмовлятись, а його треба трансформувати, щоб воно було життєздатне. Головне — побудувати процеси, які були б прості, прозорі, зрозумілі, які були б тим самим магнітом, який би затягував би сюди людей. Вони, крім того, що мали можливість тут щось створити, вони б могли обмінюватися думками з іншими. Ну, ви знаєте, як в цій притчі, коли двоє людей йдуть, в кожного по яблуку, вони обмінялися яблуками, і в кожного, як було по одному яблуку, так і лишилось. Якщо на місці яблук ідеї, то до зустрічі в кожного по ідеї, а після зустрічі кожного по дві ідеї. А якщо це 30 людей так, одночасно, то виявляється, що людина, приїхавши з якоюсь одною ідеєю, в неї вже там, суперспектр якихось думок, ідей. І ми, по суті, прискорюємо розвиток кожного винахідника, кожної людини. З цих пластиночок складається лампа. Я їх буду зварювати між собою. Я хочу спробувати простою зваркою, яка полуавтомат, а не точкою. І для цього я маю розкласти спочатку ці 12 пластиночок так, щоб, ну так, як мені підходить, а потім подумати, передумати і зробити все знову точкою зваркою. То цинк він проводить на оці от штуки, на ці дирки тепло і мені припікає пальці. Того я сьогодні в рукавичках. 
ставлення працівників, ну, десь воно насторожене, тому що це якраз більшість працівників, люди, які працюють досить довго на підприємстві. Для них це експеримент, при тому всьому, що вони також залучені в цей експеримент. Але дуже вони сприяють, намагаються допомагати, тому що всі розуміють, що якщо нічого не міняти, то це шлях просто в ну, класичний сценарій, коли підприємства закриваються, люди розпускаються. І вони сприймають також цю трансформацію як можливість переродження заводу, переродження процесів. І, ну, і сподіваються, що також в цьому вони матимуть своє місце. Все. Ну, от це можна на ручку, а оце? А оце от. Ага. Ну, от. Ну, оце ми вручну просто гинули. Оце це нагнуть. О, 16-ка, 20-ка. 20-ка, що на вас нагнуть? Ось тут така сама фігня, тільки з двадцятки сагнути, то ясне діло, що можна сагнути. На двадцятку – ось фокус. Ми можемо передумати конструкцію, якщо це треба. Якщо ось так ми хочемо. Розрізаємо і тримаємо коннект. Тобто ось так. І тут знову 230, 230 виходить. Поймать его сложно за один, это не то, что поставил, и сразу Ничего его поймал. Ничего страшного, попробуем вот. просто. Не получится, будем еще пробовать. Ну, хорошо. Мы не против. <laughs> Спасибо. То есть я, это, я понимаю, что может всякое быть. Ничего страшного. Мы много работали на сходе и в очень разных условиях. Когда там заброшка в центре города, такая величезная, в смысле, как территория. От, а тут ну, місто близько до Києва, там гарні об'єкти, приватна власність. І мені здається, що це теж такий один з перших кейсів, коли от є ось ця ніби синергія або співпраця громадських організацій і бізнесу, але в створенні спільного, не просто ось на тему площі щось робіть. Ми зараз знаходимося біля однієї з найстаріших будівель заводу «Електровомірувач», яка колись була духовною семінарією. І нам в минулому році якби, виділили тут приміщення, які були насправді закинуті-закинуті. Можна сказати, що це перша наша така фізична окупація і перше втілення інноваційного парку «Вимірювач», про який, який ми задумали да, разом з власниками заводу і разом якби, як, як такий спільний проект. Тут працюватиме як мультифункціональний такий об'єкт, де ну, можна буде там, не знаю, якось, от, навіть як зараз, да, люди собі працюють над якимись своїми проектами, об'єктами. Ось тут у нас була школа, і зараз відбувається школа предметного дизайну. І виходить, що хлопці якраз зараз працюють над своїми об'єктами. В принципі, розуміли. Хто йде на туди, хто йде на фрезеровку. Троє хотіли займатися папіємаше, одна людина допилила до якогось. Шарик здумала, і це вийшов ящик. Ящик? А це маска була типу? Ні, це мама та трошера, але не маска. Тому що він просто буде потім обрізати. А ти пробувала підсвічувати середину, як на просвіт? Ні, він тут трохи має висовнути, трошечки буквально. Я думаю, що будинку, можливо, дві і все вдома. Угу. Для нас школа — це є певний такий інструмент тестування багатьох гіпотез, які ми собі ставимо, і джерело інсайтів, які ми вибираємо для подальшого роботи над реалізацією заводу в цілому. По суті, хакнути зараз завод, да, хакнути типу, це виробництво, зберегти те, що цінне, Доповнити чимось новим і, по суті, зберегти цю тяглість, яка була ще по ході 56-го року. Завод цей — це дуже класне нічого, хоча це величезне щось. І тут є така кімната, яка називається «Неліквідна кімната». І там зберігаються всякі барахло, котре збираються викинути. Це не барахло. Я зайшла в цю кімнату, і там дуже багато всього, прям дуже сильно багато всього, і там були оці пластинки. Я подумала, що хороша річ, і зробила з цього лампочки. Ну, не лампочки, а цю світильник. Ну, взагалі, завданням школи, наскільки я пам'ятаю, було те, що треба зробити якийсь продукт, який буде бажано тиражований, і бажано, щоб це був предметний дизайн. І це предметний дизайн, це тиражована віщ, можна її робити скільки завгодно. 
поки ці штуки не закінчаться. Нам зараз дуже всім бракує якогось фізичної роботи руками, все перейшло в цифру. Я не знаю школи предметного дизайну, яка включає в собі фізичне якесь прототипування. І зараз, мабуть, це єдина школа, в якій студенти три тижні щось руками роблять. Так? Тобто, власне, свій продукт пробують робити, робити руками. Я спочатку думала про бетон, але бетон він дуже довго стигне, а гіпс так не робить. Дуже швиденько стигне. Додаєш туди пігмент, ставиш варістери, як мені сказали. Ще це конденсатори, котрі, у них є срок годності, вони там вже, ну, мабуть, давно вже не в годності. Але у них дуже прикольна форма, вони червоні і мені дуже подобається. У мене вдома зараз немає можливості з майстернею, і я півроку нічого не робила, бо теж не було можливості майстерні працювати. А тут просто тьма матеріалів всяких різних, з котрими я не працювала. І я можу робити все, що завгодно, і це мені розв'язує руки, я просто хапаюсь за все, що тільки можу. Зараз ми біля Яни і її прототипу. Яна вирішила робити меблі, не використовуючи там зварки і все інше, робити це такими збірними елементами. В общем, така конструкція яка збирається, а на повністю із строительних гаек, ось таких удлінених, тобто такий індустріальний дизайн виходить. І це може бути отак от сложено в коробочку, у тебе може бути такі дві частини, і, наприклад, якесь плітення, пано, якась сидушка, яка теж фіксується, і ти потім береш і все це все збираєш. Сьогодні ми пробували робити вже в реальному розмірі, і у нас порвало шпильку. І не зовсім вийшло все. Але я буду продовжувати. Інтересен цей підхід, що ти з нічого робиш щось, і, відповідно, я вот теж как бы подумала об этом. І прототипування. Я взагалі ніколи не думала про прототипування. Це дуже прикольно, що ти можеш робити спочатку маленькі якісь штучки, а потім вже це все воплощати в життя. Україна — це країна можливостей. Тут що хочеш, то виратиш. Ти, в принципі, можеш будь-яку ідею реалізувати, будь-що. Так, да, є менше якоїсь впевненості в завтрашньому дні, от, але по своїй роботі, по своєму досвіду я зрозумів, що там, гроші, там, ресурс, типу, це не є основна річ. Його завжди є багато. Питання, як ти ним розпоряджаєшся, як ти його використовуєш. Тема ревіталізації вона дуже актуальна по всьому світі. І переосмислення території, переосмислення виробництв, воно дуже сьогодні прогресує, дуже швидко змінюється технологія. І мені здається, що цей, цей виклик дуже цікавий. Я навіть переконуюся в тому постійно, створюючи ці всі за резиденції, проекти, ти отримаєш від цього задоволення. Просто отримати кошти, я б не отримав від цього задоволення. У нас було на фасаді, на проєкті, було написано «Центр розвитку Житомира». І от ми зараз це так, може, лукається, може, дійсно, це буде центром розвитку Житомира.